വെൽക്കം ബാക്ക് അവർ ചാനൽ ഏഞ്ചൽ ഏവേരി ഇത് നമ്മുടെ വീഡിയോ കേജിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ നമ്മുടെ ബേഡുകളെ പേരിങ് പുതിയതായിട്ട് കുറിച്ച് പേർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കേജിനെ കുറിച്ച് കേജ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തേക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കണത് ഇപ്പോൾ അടിയിലത്തെ ഒരു ഡ്രോ സിസ്റ്റമാണ് ചെയ്തേക്കണത് അടിയിൽ ഇപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഉള്ള ട്രേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേജുകൾ എപ്പോഴും അടിയിലാണ് അടിയിലത്തെ പോർഷനിലാണ് മെഷീനാണ് വേസ്റ്റുകൾ വന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കേജാണ് ചെയ്തേക്കണത് അപ്പോൾ ചിലവ് ചുരുങ്ങി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അടിയിലാണ് ഒരു മെഷീനാണ് ഊരെടുക്കാം ഊരെടുത്തിട്ട് നമുക്കത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വിടാം ഒരു ആറു മാസം കൂടുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ സൗകര്യം പോലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തെടുക്കണ ആംഗിൾ ബാറാണ് നാല് ലെഗ് കേജിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഏഴ് അടിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്നൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കണം മെഷായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണം ആംഗിൾ ബാറ് നാല് ലെഗ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മെഷ് ഇട്ട് ആക്കി അടിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മെഷ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഗ്യാപ്പ് ട്രേഡ് ഗ്യാപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോ ഡോർ ആണെങ്കിൽ ആ മെഷ് വെച്ച് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലോക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പിയില്ല കമ്പി വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രസ്സിങ് ടൈപ്പാണ് അത് ഊരി പോലില്ല പിന്നെ മെഷ് മെഷ് അത്യാവശ്യം നല്ല പത്തമ്പ പത്തിൻ്റെ മെഷാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുതിയ അങ്ങനെ പുതിയ കുറച്ച് ബേഡുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കുറച്ച് കേജുകളെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടോട്ടലി ഒമ്പതും മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് കേജ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഏ ബേഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോസും പിന്നെ ബേഡുകളിലെ പേർ ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോസും പേർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് മ്യൂട്ടേഷനോടാണ് പേർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണം പേർ സെറ്റാക്കി അപ്പോൾ ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് അടി നീളവും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചടി വീതിയില ആ ഏടി ഹൈറ്റിലെ ഒരു ഏവേ രീതി അതിൻ്റെ അകത്താണ് കേജുകളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ പുതിയ ബേഡുകളും പേർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്ടേഷന് വേണ്ടിയാണ് കൂടുതലും പിന്നെ നല്ല സെലക്റ്റഡ് നമ്മുടെ ഏവര് തന്നെ വിരിഞ്ഞ ബേഡുകൾ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ബേഡുകൾ കുറച്ച് ബേഡുകൾ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ചെയ്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പേരോളം ഈ പുതിയ ഏവരുണ്ട് ഇതാണ് കേജിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് അടിയിലത്തെ പ്രേ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണത് അലോമിനോ ആണ് ചെയ്തേക്കണത് അപ്പോൾ അലോമിനത്തിൽ ആ വേസ്റ്റുകൾ മൊത്തം നമുക്കത് ഊരിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അലോമിനത്തെ ട്രേ ഫുൾ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ട്രേ എടുത്ത് മെഷീൻ്റെ ആ പോർഷൻ എടുത്ത് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഈസി ക്ലീനിങ് ടൈപ്പാണ് ചെയ്തേക്കണത് മെഷും ആ ട്രേയും തമ്മിൽ ഏകദേശം മുക്കാലഞ്ചോളം കയറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെഷ് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ട്രേ ക്ലോസ് ചെയ്ത് തരിക മെഷ് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കും ഞാൻ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു പീസ് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് മെഷ് ഒന്ന് ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതെടുത്തിടും എന്നിട്ട് ആ പഴയ എടുത്താണ് ക്ലീൻ ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്താ രണ്ട് വീഡിയോസ് നേരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു ഐഡി ചെയ്താണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ വരും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പത്ത് ബ്രീഡിങ് പേറുണ്ട് അത് ആദ്യം രണ്ട് ലെയറായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാനത് മൂന്ന് ലെയറാക്കി ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടടി ഹൈറ്റ് നീളം രണ്ടടി നീളം പിന്നെ വീതി രണ്ടടി വീതി അതാണ് കൂ കേജിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യം രണ്ട് ലെയറായിരുന്നു താഴെ ഗ്യാപ്പായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ കൂടി ഞാൻ താഴെ കൂടി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കേജ് അപ്പോൾ പത്ത് കേജ് എനിക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്കൊരു ഫ്ലൈങ് കേജ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ലെയർ ആക്കിയത് ഏ വേറിൽ ഞാൻ പത്ത് പേരുടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫ്ലൈങ് കേജ് ഞാൻ ഫിഷർ മാസ്ക് രണ്ട് സ്പെഷ്യസ് ചെയ്യണം നല്ല ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താണ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഫ്ലൈങ് കേജിൻ്റെ അളവ് അഞ്ചടി നീളവും നാലടി ഹൈറ്റ് പിന്നെ പകുതി നിന്ന് ഒരു ഏഴടി ഏഴടി നീളം ഏഴരടി നീളം വരും അങ്ങനെ എൽ ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
നീളമൊന്നില് ഏഴരടി നീളമാണ് താഴെ താഴത്ത് നിന്ന് അത് അഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചടി ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ചെയ്തേക്കണം അപ്പം ഇതിൽ കുറച്ച് പേടികളുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഗ്രീൻ ഫിഷ് നൊപ്പലേനുണ്ട് ഒരു സ്പ്ലിറ്റുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സിംഗിൾ പാക്ക് വയലറ്റ് ഫിഷറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോളർ മാസ്ക് ഉണ്ട് മാവ മാവ മാസ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാർബിൾ സാധാരണ മാസ്ക് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം അടിയിലത്തെ ഒരു പോർഷൻ വന്നാൽ അഞ്ചടി നീളമാണ് മേലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഏഴ് ഏഴടി ഏഴരടി നീളമാണ് പിന്നെ വീതി നിന്നത് രണ്ടടിയാണ് പിന്നെ ഹൈറ്റ് നാലടി ഇതിൽ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് പേരോളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് പേരുകളെ കൊടുത്ത് പേർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഷറിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതൊരു മാസ്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസാണ് കൂടുതലത് അപ്പോൾ അടുത്ത ബ്രീഡിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ബേഡുകളെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത ബ്രീഡിങ്ങിൽ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് പേർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്ലൈങ് കേജ് സെറ്റപ്പ് അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് പത്ത് ബേഡുകളെ ഇതിൽ ഇട്ടേക്കണം ഒരു ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും ബേഡ് ബേഡുകളെ ഇടും ഫ്ലൈങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫ്ലൈങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ബ്രീഡിങ്ങിലേക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈങ് കേജ് സെറ്റപ്പ് അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി മാർക്കിങ്ങുള്ള ബേഡുകളാണ് ഉള്ളത് എന്താ പറയുക ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഒക്കെ നല്ല നല്ല റെഡിഷും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ഫാക്ടർ വയലിറ്റി ആ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ബേഡ് നല്ല മാർക്കിങ്ങുള്ള ബേഡാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ വൈറ്റ് ആണ് അതിന് എൻ്റെ പുറകെ ഇരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ മാവ മാസ്ക് അത് കോളർ മാസ്ക് ആണത് എല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കുകളും അത് ഏകദേശം ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് ബേഡുകളെല്ലാം അപ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബേഡുകളാണ് അത് നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ബേഡുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യണത് അടുത്തത് നമ്മുടെ പെയറിങ് ആണ് ലുട്ടിനോ ഫിഷർ ആൻഡ് ലുട്ടിനോ സ്പ്ലിറ്റ് ലുട്ടിനോ ഫിഷർ മെയിലാണ് ലുട്ടിനോ സ്പ്ലിറ്റ് ഫീമെയിൽ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് സെറ്റ് ആക്കിയാണ് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്തൊരു പേരുണ്ട് അതിൻ്റെ ചിക്കുകള സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാണ് ബ്രെഡ് ലൈൻ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് പേര് ലുട്ടിനോ ഫിഷറും ലുട്ടിനോ സ്പ്ലിറ്റ് നല്ല അടിപൊളി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പേരാണ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നൊരു എട്ട് ഒമ്പത് മാസം ആണ് ലസ്റ്റ് പേര് ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഓപ്പലൈൻ ആൻഡ് ഡബിൾ ഫാക്ടർ വയലറ്റ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്പ്ലിറ്റ് ഓപ്പലൈൻ ബ്ലൂവർ എടുക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അത് ഏത് ഡബിൾ ഫാക്ടർ വയലറ്റ് മെയിലും ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഓപ്പലൈൻ ഫീമെയിലും ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ഓപ്പലൈൻ സ്പ്ലിറ്റ് ബ്ലൂ കിട്ടും ഓപ്പലൈൻ സ്പ്ലിറ്റ് ബ്ലൂ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക വയലറ്റ് ഒപ്പലേനെ കറക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണം നല്ല വേറിങ്ങൾ വയലറ്റ് ഫിഷറും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വേണം നല്ല ഹെൽത്തി നല്ല കളർ അതുപോലെ ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഒപ്പലേണെങ്കിലും നല്ല ക്ലിയർ ഫിഷ് നല്ല റെഡിഷും നല്ല കളറുള്ള വേണം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വേണം ജസ്റ്റ് പേറിങ് പാർബിൾ മാസ്ക് ഡി എഫ് വയലറ്റ് മാസ്ക് അത് നല്ല പേറിങ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പേഴ രണ്ട് പേടും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല ഹെഡാണ് വയലറ്റ് മാസ്ക് ഡബിൾ ഫാക്ടർ വയലറ്റിനെല്ലാം ഡാർക്കാണ് നല്ല ഡാർക്ക് വയലറ്റാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നല്ല ചിക്കുകളെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പേർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുതിയ പേറിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു മാവ മാസ്കിനാണ് ഇതിൽ പേർ ചെയ്യിച്ചത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാവോയാണെന്ന് ഇറങ്ങിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് പാർബിൾ മാസ്ക്കായി മെയില് മെയില് പാർബിൾ മാസ്ക്കും ഫീമെയില് ഡബിൾ ഫാക്ടർ വയലറ്റ് മാസ്ക് ജസ്റ്റ് പേറിങ് വന്നിട്ട് എല്ലാ ബുള്ളും ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഷോപ്പിലെ അതിൽ എല്ലാ ബുള്ളും ഫീമെയില് ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഷോപ്പിലെ മെയില് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡക്കിൻ ഒപ്പലെ ഇടങ്ങിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ തറങ്ങണ ഫീമെയില് ഒപ്പലെ സ്പ്ലിറ്റ് ഇനോയിരിക്കും ഡക്കിലോ ഇരിക്കും അപ്പം അതിനോടാണ് ഇങ്ങനെ പേര് വെച്ചത് ഏകദേശ
അടുത്ത പേറിങ്ങി നിൽക്കുന്നത് വൈൽഡ് മാസ്കിൻ്റെ പേറാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ പേറാണ് ഇത് ബോട്ടിലായിൻ്റെ ചെറു ഇതിൻ്റെ പഴയ വരില്ല പേടാണ് പുതിയ വരില്ല പേടുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇത് പഴയ വരില്ല പേടാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ പേറാണ് ഒരു ബ്രീഡിങ് സെറ്റാക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ബ്രീഡിങ് ഫീമെയിൽ അതും ഇല്ലായിരുന്നു ഫീമെയിൽ ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് അടുത്ത സീസണോട് സെറ്റാക്കിയിട്ടാണ് മൈൻഡ് മാസ്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് ലൈൻ ചെറു മൈൻഡ് മാസ്ക് നല്ല അടിപൊളി പേടാണ് നല്ല ഹെൽത്തി നല്ല സൈസ് ആയിട്ടുള്ള പേടാണ് മൈൻഡ് മാസ്ക് ജസ്റ്റ് പേർ വന്നിട്ട് പാർബ്ലു ഡി എഫ് വയലറ്റ് ഫിഷർ ഫീമെയില് ആൻഡ് ടർക്കോയിസ് പാർബ്ലു യു വിൻ ഒപ്പല മെയ് ഈ ഒരു പേർ ചെയ്തിട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വെച്ചാൽ ഡബിൾ ഫാക്ട് വയലറ്റ് യു വിൻ ഇറക്കാനാണ് പാർബ്ലു അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ സീരീസ് ഇട്ട പേടുകൾ ഇറക്കാനാണ് ഈ ഒരു പേർ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർബ്ലു സീരീസ് ഇല്ല ബ്ലൂ സീരീസ് പേടുകൾ ഇറക്കാനാണ് ഈ ഒരു പേർ ഞാൻ ആ രണ്ട് പേടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പേര് അതിൻ്റെ കണ്ടറിയാനാണ് ഡി എഫ് വയലറ്റ് പാർബ്ലു ഫിഷർ യു വിൻ നല്ല മാർക്കിംഗ് ഉള്ള പേര് അതിനാണ് ഈ പേരിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ മെയിൽ വന്നിട്ട് യു വിൻ ഒപ്പലാണ് ടർക്കോയിസ് പാർബിൾ യു വിൻ ഒപ്പല അതുപോലെ ഫീമെയിൽ ഡബിൾ ഫാക്ടറി വയലറ്റ് ഫിഷർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സിംഗിൾ ഫാക്ടറി വയലറ്റ് യു വിൻ കിട്ടും പിന്നെ ഫീമെയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഒപ്പലേനും കിട്ടും അടുത്തത് ക്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലേനാണ് ഇതെൻ്റെ പേവറേഡിയും പേരാണ് എൻ്റെ പഴയ പേരാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പേരാണത് ഇത് ഏകദേശം എനിക്കൊരു അഞ്ച് കുഞ്ഞ് വെച്ച് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ക്ലച്ച് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പേരെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് പേരെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പേരെ നല്ല അടിപൊളി പേരാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് ജസ്റ്റ് വേറെ വന്ന് വൈൽഡ് മാസ്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഡി എഫ് വയലറ്റ് മാസ്ക് വേണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ്കിൻ്റെ ഹെഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇട്ടങ്ങനെ വേറെ എൻ്റെ തന്നെ വൈൽഡ് മാസ്കിൻ്റെ ചിക്കാണത് അത് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് പൂവിനെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാമാവ് പറമ്പിലോട്ട് പേർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിച്ച് കുഞ്ഞാണ് അതിനടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനോട്ട് പേർ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലൊരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കും നല്ല കോളാണ് മാസ്ക് ഇറങ്ങിയത് അതിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പേര് വെക്കുന്നത് ഈ വൈലറ്റും ഒരു സെമി കോളറാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി കോളറാണ് അപ്പം ഈ വേണ്ട കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല കോളർ ഇറക്കി ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നു അതിനാണ് ഇങ്ങനെ പേര് വെക്കുന്നത് അപ്പം ബീഡിങ്ങിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നല്ല കോളറുള്ള മാസ്കുകളാണ് ജസ്റ്റ് പേർ വന്നിട്ട് ലുട്ടർ ഫിഷർ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലെ ഇതിൽ ലുട്ടർ ഫിഷർ മെയിലാണ് ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലും ഫീമെയിലാണ് ഈ ഒരു പേരിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ലുട്ടർ ഫിഷർ ഒപ്പലേനാണ് എടുക്കാനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റിനോ സ്പ്ലിറ്റ് ഒപ്പലെ കിട്ടും മെയിൽ പിന്നെ അത് വളരെ നല്ല പേ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പേരാണ് ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലേന്ന് കണ്ടറിയാൻ നല്ല സൈസാണ് രണ്ട് പേരും നല്ല സൈസും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പേരാണ് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഞാനൊരു പേരും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ലുട്ടർ ഫിഷർ ഫീമെയിലാണ് ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പല മെയിൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന ചിക്സുകളാണ് തമ്മിലി പേർ ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ബേഡ് ഈ ബേഡുകൾ ഇതിപ്പോൾ ഫീമെയിലാണത് ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പല മെയിലും ലുട്ടർ ഫിഷർ ഫീമെയിൽ ജസ്റ്റ് പേർ വന്നിട്ട് ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലൻ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലൻ യു വി ഇത് നല്ല പേരാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് ഇതിൽ ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലൻ മെയിലാണ് ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലൻ യു വിങ് ഫീമെയിലാണ് ഇതിൽ ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയ പേടാണ് 
നല്ല ഹെൽത്ത് നല്ല സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ബേഡാണ് യു വിങ്ങിന് ഞാൻ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ആ യു വിങ്ങിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഗ്രീൻ സീരിയസിലെ ബേഡുകൾ അതിനകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എടുത്തതാണ് നല്ല അടിപൊളി ബേഡാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ബേഡ് തുറന്നു ഗ്രീൻ പിഷ് റൊപ്പലേന്ന് പറഞ്ഞു യു വിങ് തുറന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെയർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റിന് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലൂ പിഷർ ഇട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പ്ലിറ്റിന് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേരാണത് നല്ല പേരാണ് ജസ്റ്റ് പേർ വന്നിട്ട് ഗ്രീൻ ഫിഷ് ടൊപ്പലൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ ഫിഷ് ആണ് ഈ പേരിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റ് ബ്ലൂ ഇതിനെ ഇറക്കാനാണ് ഗ്രീൻ ഫിഷ് ടൊപ്പലൻ സ്പ്ലിറ്റ് ബ്ലൂ അതായത് വയലറ്റ് ഒപ്പലൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ബ്ലൂ സീരിയസ് ഒപ്പലൻസിന് വേണ്ടിയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പേർ എടുക്കണം ഇതിൽ ബ്ലൂ ഫിഷർ ഫീമെയിൽ ഗ്രീൻ ഫിഷ് ടൊപ്പലൻ മെയിൽ രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പേഴാണ് സൈസ് ഉള്ള പേഴാണ് ഫുഡ് പേഴാണ് അടുത്ത പേരിങ് ഡബിൾ ഫാക്ടറി പൈലറ്റ് കോളർ മാസ്ക് മെയിലും മാവ പാർക്കളും കോളർ മാസ്ക് ഫീമെയിലും നല്ല സൈസ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കോളർ മാസ്കിനാണ് അടുത്ത ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പേർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പേർ ഈ പേർ നല്ല നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പേടുകളാണ് കണ്ടു അപ്പോൾ അടുത്ത ബ്രീഡിങ് സെറ്റാക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് കുറച്ച് പേടുകളുണ്ട് ഒരു പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരോളം ബ്രീഡിങ് സെറ്റ് ആഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സെപ്റ്റംബർ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ബ്രീഡിങ്ങിൽ കയറ്റുന്നത് അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ബേഡുകളെ പിന്നെ അതൊരു കേജുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടൊക്കെ നല്ല കോളർ മാസ്ക് ഞാൻ പുതിയ എടുത്തതിന് മറ്റേതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് മാവ പാർക്കും നല്ല മാർക്കും നെസ്റ്റ് പേർ വന്നിട്ട് ഗ്രീൻ പാസ്റ്റ് നോക്കലെ ഇതിൽ ഗ്രീൻ പാസ്റ്റൽ ഒപ്പല് മെയിലും ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പല് ഫീമെയിൽ ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പല് രണ്ട് ഈ ഗ്രീൻ ഒപ്പലേനാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നല്ല ഹെവി കളറും നല്ല ഹെവി ഹെവി ക്വാളിറ്റിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പേര് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പല എൻ്റെ വലിയ ഇറങ്ങിയാണ് നല്ല ഡാർ നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീനും അവർ നല്ല റെഡിഷ് ആണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റൽ ഞാൻ പുറത്ത് നടത്താണ് അപ്പം അതിൻ്റെ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം നല്ല കളറായിട്ടുള്ള ബേഡുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ പേർ വെച്ചത് നെസ്റ്റ് പേർ വന്നിട്ട് ലുട്ടർ ഫിഷർ ലുട്ടർ ഫിഷർ ഫീമെയിൽ എല്ലോ ഫുള്ള് മെയിലി നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബേഡാണ് നല്ല സൈസ് ഉള്ള ബേഡാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് മൂന്ന് നാല് ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും വസ്തുക്കൾ വെച്ചിട്ട് മൂന്നെണ്ണം കിട്ടി പിന്നെ നാല് ആ റേഞ്ചിൽ കിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ക്ലച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് പേർ ഗ്രീൻ ഫിഷ് പൈഡ് ആൻഡ് ലുട്ടർ സ്പെറ്റി ഇതെൻ്റെ ബ്രീഡിങ് പേരാണ് ഗ്രീൻ ഫിഷ് പൈഡ് ഫീമെയിലി ലുട്ടിലോ സ്പ്ലിറ്റ് മെയിലി നല്ല ക്വാളിറ്റി ബേഡാണ് നല്ല സൈസ് ബേഡാണ് ഏകദേശം എനിക്കൊരു നാല് കുഞ്ഞിനെ വെച്ച് കിട്ടും ഒരു ക്ലച്ചിൽ ഇപ്പം രണ്ട് ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏവരുടെയും അതുപോലെ ബേഡുകളുടെ കളക്ഷനും ഇതൊക്കെയാണ് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ചിക്സുകളെ വെച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബായ്